students in this lecture we will discuss a very important chapter of physics that is motion under this topic under this uh, chapter it is a very important topic that is concept of rest and motion if you will observe in the universe in the entire universe you will find that few object are at rest and few are in motion ओके एक्चुअली मोशन और रेस्ट में कौन से ऑब्जेक्ट हैं इट डिपेंड्स अपॉन द एजम्पन ऑफ सराउंडिंग यू आर टेकिंग फॉर दैट ऑब्जेक्ट ओके इफ यू विल ऑब्जर्व दिस बोर्ड अगर आप इस बोर्ड को ऑब्जर्व करते हैं वट यू विल फाइंड यू विल फाइंड दिस बोर्ड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू एट द सेम टाइम द मोन the moon the, which is a natural satellite of earth is at motion okay moon motion mein aap paate hain aur board ko aap rest mein paate hain what why you are saying that this board is at rest because this board is neither changing distance nor direction with respect to you so you are observing and saying this board is at rest क्योंकि ये ना तो आपसे डिस्टेंस बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए आप ये कहते हैं कि ये बोर्ड रेस्ट में है ओके एट द सेम टाइम इफ ए पर्सन इज सिटिंग ऑन द मून सीइंग योर बोर्ड एंड यू व्हाट ही विल ऑब्जर्व ही विल ऑब्जर्व दिस बोर्ड एंड यू एंड दिस एंटायर क्लासरूम इज एट मोशन ओके वाई इट इज एट मोशन बिकॉज Our classroom is situated on the surface of the earth, and the earth. Suppose this is the earth. यहाँ पर ये classroom है. Earth ऐसे move कर रही है. यहाँ कहीं आपका ऊपर moon है. तो ये ऐसे move करने की वजह से इससे distance और direction continuously हमारी class का board का आपका मेरा change हो रहा है. तो वहाँ बैठा हुआ आदमी ये सोचेगा कि ये सारी चीजें motion में हैं. so what is this mystery and what is the confusion between uh, in these two things that earlier this board was at rest and now is at motion pehle ye rest mein tha ab ye motion mein hai to is gutthi ko kaise sul jayenge is ye gutthi ulajhti hi kyu hai ye aisi banti hi kyu hai ye aisi isliye banti hai kyunki hum apni surrounding badal lete hain earlier आप इस बोर्ड की सराउंडिंग थे आप अपना डिस्टेंस डायरेक्शन इससे नहीं बदल रहे थे ये बोर्ड इस क्लासरूम के अंदर किसी भी चीज से डिस्टेंस और डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो ये रेस्ट में कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू द क्लासरूम ये विद रिस्पेक्ट टू द क्लासरूम जो बोला है ये बोलना बहुत जरूरी है वरना हमारा सेंटेंस हमारा कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा तो हमें सराउंडिंग बताना जरूरी है If you will observe this universe, अगर आप इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करेंगे यू विल फाइंड एवरी थिंग इन द यूनिवर्स इज एट इज इन दी स्टेट ऑफ मोशन हर चीज चल रही है कैसे चल रही है हर चीज फॉर एग्जाम्पल ऑन दिस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ अर्थ इज मूविंग तो हर चीज मूव कर रही है अदर देन द अर्थ लाइक सन तो सन जो है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में है वो भी बह रहा है चल रहा है वट अबाउट अवर मिल्की वे गैलेक्सी विच कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्टार्स वो सारे स्टार्स एक साथ अपनी पेरेंट गैलेक्सी के अंदर चल रहे हैं वो गैलेक्सी अपनी जो मेजर गैलेक्सी है उसके अंदर मूव कर रही है तो एवरीथिंग इज मूविंग इन दिस यूनिवर्स इस कायनात के अंदर हर चीज आपको चलती हुई नजर आएगी इफ यू विल ऑब्जर्व इट तो हम कह सकते हैं नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट इट इज अवर सेकेंड पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट इज एवरीथिंग इन नेचर यूनिवर्स इन द स्टेट ऑफ मोशन तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट के अंदर नहीं है हर चीज मोशन के अंदर है लेकिन फिर भी हम चीजों को रेस्ट में डिफाइन करते हैं आगे देखेंगे कैसे करते हैं द सेकेंड थिंग इज रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स तो अर्लियर ये बोर्ड रेस्ट में हो रहा था अब ये मोशन में हो गया ये क्यों हो गया क्योंकि हमने रिलेटिविटी बदल दी पहले हम रिलेशन इस रूम से ले रहे थे तो रेस्ट में पा रहे थे 
अब हम रिलेशन मून से लेने लगे तो इसी को यही बोर्ड उसी टाइम में मोशन में हो गया ओके बट रेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच मस्ट बी डिफाइंड इन स्टडिंग ऑफ फिजिक्स तो रेस्ट को भी हम डिफाइन करते हैं क्योंकि हमें चीज़ों का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकालनी होती है इसलिए रेस्ट को डिफाइन करना ज़रूरी होता है तो रेस्ट कि हमने इन सारे कंसेप्ट की बुनियाद पर एक डेफिनेशन बनाई वो डेफिनेशन है ए बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट इज नॉट चेंजिंग ओके इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डिस्टेंस एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग सराउंडिंग यानी आसपास की चीजें आसपास की चीजों से अगर उसका डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों नहीं बदल रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये रेस्ट में है ओके रेस्ट को और मोशन को और समझ लेते हैं कि एक ही चीज़ एक ही वक्त में रेस्ट में भी है और एक ही वक्त में मोशन में भी है एक एग्जांपल आपकी एन की किताब में है उसको हम देखते हैं सपोज इट इज़ अ बस ठीक है मैं पिक्चर बना देता हूं इससे ज्यादा बात क्लियर हो जाती है एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओके दिस इज रोड एंड सपोज टू पर्सन आर सिटिंग जस्ट बिसाइड द विंडोज ओके एंड ए पर्सन is standing okay over here ye yahan par ek teesra aadmi khada hai inke naam likh dete hain suppose it is a it is b and it is c now this bus is moving in this direction it is standing so ye to ye to khada hua hai yahan road par okay और ये बस मूव कर रही है ये दोनों इसके अंदर बैठे हुए वट अबाउट द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू द बस क्या ए बी से डायरेक्शन बदल रहा है डिस्टेंस बदल रहा है क्या बी ए से डिस्टेंस और डायरेक्शन बदल रहा है द आंसर इज नो तो वट वी विल से ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी और बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू द बस और द एंटायर बस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी ओके वट अबाउट सी ए इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी बी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी वाई बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एट द एज द बस इज मूविंग ओके तो ए मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू सी बट ए रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू बी ओके वट अबाउट सी विद रिस्पेक्ट टू ए ए को सी कैसा कैसा दिखेगा फॉर एग्जाम्पल हम भी इसी रोड पर खड़े हुए हम पूछते भाई ए तुम तो मोशन में हो विद रिस्पेक्ट टू सी लेकिन सी तुमको कैसा दिख रहा है क्या वो रेस्ट में दिख रहा है या मोशन में दिख रहा है तो ए हमसे ये कहेगा सी इज ऑल्सो इन मोशन वाई ही इज सिंग बिकॉज इसका जो रेफरेंस फ्रेम है इसकी जो सराउंडिंग है वो सी की सराउंडिंग हो ही नहीं सकती इसकी सराउंडिंग जो है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर चल रही है और इसकी सराउंडिंग मूव नहीं कर रही ओके तो सी को ए आगा जा, आगे जाता हुआ दिखेगा और ए को सी पीछे जाता हुआ दिखेगा ओके जब हम बस या ट्रेन के अंदर चलते हैं तो हमें रोड साइड या साइड में ट्री खड़े हुए नजर आते हैं पेड़ खड़े हुए नजर आते हैं हम आगे चल रहे होते हैं और पता चला वो पेड़ पीछे चल रहे होते हैं क्या पेड़ मोशन में एक्चुअली ट्रीज आर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड ऑफ द अर्थ ओके सरफेस ऑफ द अर्थ या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में होते हैं हालांकि हम मूव कर रहे होते हैं तो क्योंकि हमारा रेफरेंस फ्रेम दूसरा है तो हमें वो ट्रीज या वो पोल्स मूव होते हुए नजर आते हैं और हमेशा जब भी रेफरेंस बदल जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो जाएगा अगर हम आगे जा रहे हैं तो इनको हम पीछे ज्यादा देखेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्ट 
कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन अगर कोई मोशन की आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो बस यहाँ पर नॉट हटा दीजिए और यहाँ पर मोशन लिख दिए तो हम लिखेंगे ए बॉडी इज सेट टू बी एट मोशन इफ इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा एंड और लिख देंगे एंड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ओके 